<risa> Thank you. Bueno, estamos acá, primer día de la Gamergy, acá con la gente de Multitap. Y estamos viendo ahí un poquito de esto. Tengo entendido que recién terminaron de jugar un torneo de Valorant. Vamos a agarrar uno de los pibes que acaba de jugar. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, estamos desde, desde Multitap. Estamos en vivo. Desde Multitap. Multitap y un bajo ARC. No, no es otra cosa. Bueno, primero, antes que nada, felicitaciones por pasar a la siguiente ronda de Valorant. Me acabo de cuenta que tipo no te di el micrófono en ningún momento. ¿Se dice a pájaro punto música vos? Obviamente, lo sigo y lo voy a ver este 20 algo en Maquena, me tengo que fijar, me olvidé. El 20 algo en Maquena, seguramente salgan mucho después ya tipo tocar y ya se, se olvidó la banda para cuando salió el video. Fecha, se pueden fijar en pájaro punto música, un montón de fechas. Eh. Bueno, recién tuviste jugando un torneo de Valorant, ¿cómo es la movida de eso? No entiendo nada, me anotó un amigo, me dijo venía jugando, nos falta uno. Me dijeron ponete acá, elegí esto, yo hice eso, ganamos, no sé qué pasó. Así que la verdad ni idea. ¿no? ¿Qué personaje jugaste? Eh, una que cura, sí, yo creo que se llama. Está muy bien. Bueno, te felicitamos, esperemos que la próxima ronda te caigas a pedazos. Y nada, loco, ¿se dice Multitap? Muy bien. ¿Y a Pájaro.música? En todas las redes sociales. Muy bien, sigan a Pájaro.música. Gente, lo dejamos con Ledes haciendo una entrevista. Chau. Bueno, ¿cómo están? Estamos acá con... Fede Val, una eminencia, todos lo conocemos. Te voy a hacer la pregunta más importante para nosotros. Estás en un evento de gaming. ¿Qué andas jugando? Estoy jugando PUB. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho Gran Turismo. 7. Me compré una, una linda butaca y puse un buen Logitech. Y estoy jugando con una linda tele, con la Play 5. Bien, buenísimo. O sea, estás mezclando el mundo de la acción con el mundo del de turismo carretera. Muy lindo. Muy Ahora, bueno. Te repregunto con algo un poco más puntual por ahí para nuestra audiencia. El mundo de los juegos de pelea, ¿cómo te ves? ¿Estamos hablando de qué? Y de Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. Jugué mucho, eh, no estaba ocupando un momento importante hoy en mi vida, pero jugué mucho, mucho. ¿Alguna, Muchísimo. ¿Alguna preferencia en particular? Mortal Kombat. ¿Personaje? Eh, y... Sub-Zero. Sub-Zero, está bien. No, no se la jugó, eh. no se la jugó. Yo pensé que me iba a tirar un goro, viste, algo así. <risa> Pero, bueno, qué sé yo, es más épico, ¿no? ¿Cómo? Está bien, los clásicos nunca fallan. Multitap, beso enorme, que estén bien. Estamos acá en nuestro recorrido por la Gamergy. Seguime, cámara. Como ven acá, tenemos el stand de Velox. Acá están jugando el FIFA, por ende acá, de FIFA, nadie ni un carajo. Sin embargo, acá estamos haciendo las pruebas para la nueva temporada del Ezeiza. Dicen, yo desconozco, no tengo nada puta idea, pero dicen las malas lenguas que por ahí vuelve el Ezeiza porque este año no se fifa una mierda. Estamos acá en el stand de Isuru, tal vez lo recuerden por la casa de Mickey Mouse, ¿viste? cuando llama las herramientas dice, bueno, algo medio así. Y acá tenemos el Daytona. El Daytona, un juego clásico, histórico que ya todos hemos jugado hasta el hartago. Tenemos los huevos completamente llenos de la carrerita, pero bueno, acá estamos. También tenemos un montón de simuladores de Fórmula 1 y toda la bola, recontra profesionales, pero nos chupa bien un huevo, porque la verdad que nada le gana al Daytona clásico. Acá lo tenemos a Ledes, Ledes. Él es Ledes, él es un corredor profesional de jueguitos. Yo lo vi correr una vez y lo vi andar en contramano, pero Ledes, ¿qué opinás del Daytona? La verdad es un juego clásico, juego clásico, lo pasé de una en arcade todo el tiempo, así que nada, vamos a ver, lo voy a domar a Jeffo, va a ser domado y ultrajado. Vení Jeffo, vení. Dice acá el señor Ignacio Ledesma que te va a domar y ultrajar en ese orden eh, y que también se lo va a dedicar a, 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 a la mamu que lo mira por TV. A Ledes le voy a ganar. Con el volante trabado, marcha atrás en el pasto, con el motor apagado, con el trabavolantes, con el freno de mano puesto, sin tocar el acelerador. Bueno, se puso muy picante el desafío. Acá ahora vemos dos nenes que están jugando, así que el volante está lleno de dulce de leche. Vamos, vamos a ver los pibes. Vamos, vamos. Acá Ledes está jugando el Daytona con un nene. Eh, Ledes se puso automático, está totalmente cagado. Mira, mira, se pone contra la pared. ¿Qué hace? Es un espanto. Ledes le puso automático al nene. No lo pisa. No lo pisa. ¿Cuánto está yendo? Claro, claro. Mira, le está dando una vuelta terrible. 
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, es un espanto. Este tipo hace las reseñas. A Ledes le están haciendo la del Most Wanted. Le cortaron los frenos. No, no, completamente, enfócamelo. Ese, ese señor lo acaba de domar y ultrajar a Ledes, ¿eh? Tenemos un nuevo campeón, claramente. Eh, bueno, Ignacio Ledes, muchas gracias por participar. La verdad que estuvo muy bueno lo tuyo, pero te pasearon. Eliminado de multitap. Borrado completamente. Ledes ya no forma parte de multitap. No forma más parte de multitap. Tal cual. Eh, el chico te acaba de dar una masterclass. Masterclass de automovilismo. Mirá cómo quedó el auto de Ledes. Mirá cómo quedó. Es un espanto, boludo. Ni la, ni la... ¿Cómo se llama? La levianeta. ¿Cómo mierda le pusieron? No le dejó ni, la, ni el guiño. No dejó ni las balizas puestas. Papelón. Papelón histórico de Ledes. Basta, me voy porque no puedo más. ¿Estamos entonces? Estamos, perdón, me estaba, me estaba robando estamos, para comer algo. Estamos para multitap. <risa> <risa> es buena. Eh, Así arranca la entrevista. Bueno, eh, arrancamos la entrevista. Estamos acá con Guillorro, una eminencia de lo que son los shooting, eh, pro player de Counter Strike, pro player de Valorant, también un excelente jugador, excelente streamer también. ¿Cómo estás, Guillo? Gracias, muchas flores de una. Gracias, yo sé que me querés. Que no se note para nada que estamos del mismo <risa> equipo, tipo cero arreglado. Pero estamos acá con la gente de Multitap y estamos recorriendo un poquito y entrevistando lo que son eminencias de lo que es los videojuegos y cómo se vive esta primera edición de la Gamergy como vos, tipo, como guillorro, ¿cómo se vive? Y la verdad es que, a ver, no, no es por comparar, porque no, no es comparar, pero es como una GS, digamos. O sea, por suerte vamos a tener dos eventos por año, que son fuertes los dos, y lo veo de ese, de ese lugar, como diciendo, fa, muy grande, eh, mucha infraestructura copada, eh, cosas que no veía hace años, y yo jugué un torneo que se hizo acá, en el 2013, capaz, que nada que ver a lo que estoy viendo ahora. ¿Qué es volver a estar ahí rodeado de tanta gente después de tanto tiempo encerrado y que tipo la gente venga y te diga, Guillo, Guillo, una foto? Vos tuviste una época donde eh, salías a la calle y todo el mundo te reconocía. ¿Es lindo volver a esto? Eh, sí, a ver, por suerte a veces uno va a comer o va con los amigos y le piden una foto y dice, che, qué loco, o sea, eh, pero capaz que... Queda mal capaz de decir lo que uno lo va normalizando eh, año tras año. Como diciendo, bueno, capaz me conocen, bueno, capaz me conocen, hasta que uno dice, bueno, el loco me conoce, tipo, es normal, digamos. Pero nada, uno tiene que siempre estar con la humildad y agradecer por cada saludo. Eh, si me puedo quedar charlando, me quedo charlando con la otra persona y nada, obviamente que te motiva y te hace bien como generador de contenido. Quiere decir que estás haciendo un buen contenido, que la gente le está gustando y que la está pasando bien con vos. Y, y está bueno, la verdad que cuando uno se pone a pensar en, eh, no sé, lo mira X gente y vos decís, che, mirá, toda esta gente se está prestando atención a lo que estás haciendo vos a las 3 de la mañana, ¿entendés? cuando capaz podrías estar durmiendo. Y elige verte, entonces uno tiene que estar agradecido, creo que siempre, con eso y con la gente. Buenísimo, así que nada más para agregar, palabras de una eminencia. Te agradezco mucho, Guillo, por, por estos minutos. Y nos estamos viendo unos ratos y después vamos a estar jugando Valorant, vamos a estar cruzándonos. Va a estar, van a estar jugando contra Ledes, un 1v1, así que muchas gracias, Guillo. Estamos a punto, estamos a punto de tratar de concretar una nota con una de las personas que más nos importan a nosotros en este medio, unas personas que creemos que más nos representan y más representan la ética de trabajo y filosofía periodística de Mulitab. Tommy, querido, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí, Te molesto dos segundos no, nomás, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, estamos con Tomás Holder, el que no lo conoce, está muy perdido claramente. Vamos con las preguntas así de uno, sí. así no te molesto. Dale. Estás en un evento de juegos. Sí. ¿Qué andas jugando? Mi primera vez. No, fui invitado para el domingo para jugar el counter. Nunca la vida jugué, así que <ríe> me van a pasear. Ah, bueno, tremendo. O sea, sí. debut. Debut. ¿Y qué debut? Hay gente como Straca, gente importante, me dijeron. Así que espero que vaya bien. Está informado, ojo con este. Sí, eh. Escuchame, te hago una pregunta bien relevante para nuestro mercado. Vos sos un tipo que a mí me agarra la cabeza y me apretás el cráneo así y terminás con este pedorro intento que uno llama vida, ¿no? Entonces, te pregunto. Los juegos de pelea, ¿cómo te ves? Me encanta, me gusta mucho el Mortal Kombat. Me encanta el Mortal Kombat. Bien, bueno, soy fan. Muy bien. Soy fan. Y el UFC también me gusta. Pero el Mortal Kombat es hermoso, me encanta. ¿Algún personaje que sea el tuyo? Eh, ese que es cuando te hace la fatality y tipo te quema, cuando tiene como ácido, ¿cómo se llama? ¿Reptile? Ese, me encanta ese. Está bien, no fue la elección clásica, no, no me tiró un Scorpion, no me tiró un no, Sub-Zero, no, 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 no. un Liu Kang. No, no, soy fan de ese. Un conocedor del tema de verdad. <risa> Gente de Multitap, un saludo grande de parte de Tomás Holder. Gracias. Gracias, papá. Un gusto, loco. Y seguimos acá más con Gamergy en Multitap. Yo más jugar, sigan a pájaro.música. Los invito a todos, el 21 del 4, a Maquena, toca el pájaro y tenés que estar presente ahí para disfrutar de la mejor manera. Y encontramos 
eh, un influencer, una verdadera eminencia, <ríe> fíjense que ya dijimos como eminencia como seis veces en toda la nota, pero no importa, de lo que son los fierros, de lo que son nosotros. Estamos acá en la Lillaneta, pero no vas a estar contando la Lillaneta ni más ni menos que le des. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Les? Bueno, eh, estamos acá con la Lillaneta, queremos conocer un poquito más del auto. Si... Dale, este es un clásico del automovilismo argentino, la Lillaneta. Por lo que estoy viendo tiene un motor de 8, genera unos 500 caballos de fuerza, tiene mucho torque. La verdad que es un autazo para las picadas. Obviamente si jugaste mucho ni for speed, sabes lo que son picadas. Te hago una pregunta, ¿cuántos son 500 caballos de fuerza? Una banda, pero no tanto. Hay autos... Son más que 400, pero menos que 700. Exactamente. Hay autos mejores igual, pero este es un clásico. Este, si lo tenés que pasar a número de Nefor Speed, ¿cuánta barrita tiene? Eh, cinco, seis barritas. Ah, bueno, está, es un, es, una, es un muy buen auto. Ahora, te voy a hacer un par de preguntas, un poquito más técnicas, porque vos sabés de, del tema. Eh, ¿Cuántas cilindradas tiene? Seis. ¿Seis cilindradas? ¿Es motor B cuánto es? B6. B6. ¿Qué significa la B? ¿Cuántas B son? Son la cantidad de cilindros que tiene. Ah, ok, entonces tenía seis cilindradas, está bien. ¿El carajinal de la bombardina está puesto? Exactamente, sí está puesto. ¿Cuál es la función del carajinal de la bombardina? La verdad, la función de la bombardina es simplemente que el motor no sea de mierda. Ah, bueno, está bien. Entonces, es un, es un auto que está cuidado, se nota que tiene todo. Si vos te fijas bien acá, me lo puedes ponchar. Eh, tiene el rondín bien puesto acá, tipo todo por esta zona. Está bien puesto el rondín. Entonces, lo que hace el rondín es cuando levanta la temperatura del ácido nitroso, eh, inyecta directamente el súper. Y este súper lo que hace es limpiar toda la bambina de acá y lo que hace es pasar eh, de acá a allá, pasa tipo todo lo que es eh, la sufuración. Entonces, eso lo que te da es una aceleración mucho eh, más rápida. Esto puede levantar de 0 a 100 en aproximadamente 1.7 segundos en pasto. Marcha atrás. Lo que está bueno también de este auto, que me estuvo contando Les hace un ratito, es que eh, este auto tiene, es tres puertas. Pero lo que me parece raro es que yo cuento que tiene dos puertas. Y me dijo, no, es que el baúl también cuenta como puerta. Pero yo digo, vos no te subís al auto desde el baúl. ¿Por qué se cuenta como puerta? Y me dice, es para sumarle el precio al auto. Entonces, ¿cuánto vale este auto aproximadamente? Y la verdad, um, unos 500 mil pesos. Bueno, entonces, ya quedamos con él que vamos a invitar y mitad, lo vamos a comprar, lo vamos a plotear con multitab y se va a llamar la multi, multivioleneta. Hay que pensar el nombre mejor. Seguimos en Gamer y estamos a punto de presenciar un torneo espectacular, un torneo de Budo Kai Tenkaichi 3. Está casteando Jeffo, como siempre, su stand de Leviatán. Y definitivamente no nos olvidamos de grabar esto y estamos haciendo de noche el segundo día. Te lo juro por Dios. Jeffo, sí. ¿qué tal el torneo de BT3? ¿Cómo viene la mano? ¿Ya arrancó? No. Ah, bueno, vamos a hacer un torneo de Budo Kai Tenkaichi 3. Eh, la gracia es estar en el stand de Leviatán. Enchufamos ahí los joysticks, pusimos un emulador de Play 2. Y nada, la gracia es... Dejar la voz en el casteo y... ¿Loco me puedo notar? ¿Sí? ¿Y por qué no? Uf, ah, ni que lo vas a ganar, boludo. Claro. No te traen, que ya fue. No, bueno, pero para divertirme, qué sé yo. Hay que... cada boludo que jugó, que dejó grasoso el control jugando de pibe, boludo. Te van a ganar. Sí. Vas a perder en primera. No, bueno. no hay tipo ni un tercio de peso por vos, boludo. ¿Qué vas a jugar? ¿Con qué personaje? Eh, anotame con cooler, boludo. Dale. Me, 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 voy que, me voy que está el momo. No, ganar ni en pedo. Para mí lo, lo van a pasear, lo van a pasear. Campeón Metal Cooler Bueno, Metal Cooler no, Cooler normal Excelente El cantante de Pájaro Increíblemente vino arreglado Porque es conocido del caster Y sale campeón Increíble, vení para acá Vení para acá Bueno, tenemos unas palabras con el campeón eh, Osiris Acá te salí campeón de un torneo completamente arreglado ¿Cómo te sentís? Eh, no sé jugar Se notó Sí, sí, eh, la verdad lo que jugó este juego creo que fue en el 2000... ¿Cuándo salió este juego? 2007, 8. Ok, en el 2003 fue la última que lo jugué. Se llamaba fue en el Bau, en esa época, imagínate. Era Budokai 3, el Tenkaichi no sé qué significa. Claro, sí, eh, Tenkaichi todavía no, no conozco, pero nada, la verdad que está bueno, me, me lo voy a comprar, para, está para la Play 5 este. Este salió para la Play 1 y la Super Amiga. Ay, yo tengo la Atari, boludo. Ay, no va a poder. Bueno, te vamos a entregar el premio en vivo acá. Ah, no. Acá está, tenés el agua y figuritas. Eh. Usó el azul. Usó el azul, es verdad. verdad. Usó el azul. Así verdad. que te felicitamos. Eh, te ganaste tu álbum de figuritas de Leviatán. Y te pagaste favoritas, de fábrica, de figuritas. 
y además te ganaste una entrevista con la gente de Multitab. No, no, así que, vida. así que en un ratito te vamos a estar entrevistando acá en esa cámara, te va a estar entrevistando la gente de Multitab. Estamos acá en la de Vianeta con Jeffo que nos vino a hacer de notero. Dentro de unos minutos va a estar viendo unas notas que hizo con unas eminencias del gaming. Antes? Según él, no tengo la más puta idea. Si o va después, o ya las hice y ya me vieron. No importa, estamos acá en el fake taxi eh, de Leviatán, el taxi azul. ¿Cómo venís? ¿Cómo viene el evento, Jeffo? Una pija, boludo. Estoy cansado. Me cobraron una luz un, un sándwich de bondela que era todo ketchup, Dani, que encima horrible, caliente. Tuvimos que comerlo sentado en el pasto. Me levanté y tenía todo el culo lleno de pasto. Después lo vas a editar y tipo, tenía todo el culo lleno de ketchup caliente. <risa> eh, ¿Y las papas qué tal estaban? No, las papas, ay, boludo. Las papas creo que son el primer lugar, a, no me acuerdo el Instagram del coso, porque si no los escracharía. La casita de Lu, creo que, una, una mierda así. La, no sabía que se podía hacer papas fritas feas. Hicieron las peores papas fritas de la historia. ¿Ves que hiciste un torneo de Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 3? Sí, se anotaron 22 personas, de las cuales una era Sayuri. Así que se anotaron 21 personas y media. Eh, ganó un guachín que jugaba bastante bien, pero cuando le quise dar la mano le temblaba el pulso. Y no, le digo, ¿querés mandar un saludo a alguien? No, y se fue. Un genio, ¿Con, ¿con quién ganó? Ganó con Super 17. Super 17, parece un gusto de lado. Oh, tan, 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 no, rubia, no, salí. No, no estamos para eso. Esto es lo que pasa con esta ciudad en Yerbal, boludo. <risa> Guarda con esta primicia, estamos con el ganador del torneo Budokai Tenkaichi 3 versión latino. Es una cosa de locos. Nunca nadie, sobre todo ningún argentino, pudo ganar este torneo. Y, como yo no estuve, la única persona capaz de entrevistarlo es el ganador mismo. Hola, pibe, que viene el que se encarga. Como bien te presentó Charlie, acá te tenemos a vos. El ganador del torneo máximo, el torneo de poder, el torneo supremo de Budokai Tenkaichi 3. Ahora te voy a tener que hacer la pregunta más importante de todas. ¿Qué se siente lograr semejante proeza? Bueno, en primer lugar, eh, orgulloso. Orgulloso de poder representar a mi país. Eh, orgulloso de poder representar a este universo. Y contento. Contento, lógicamente, porque no todos los días uno logra demostrar que es el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, de todos los mundos, de todos los universos de Budokai Tenkaichi 3. Y la verdad que es una, una alegría inmensa. Encima me gané algún de figurita de Leviatán. Tremendo. Seguramente estarás muy orgulloso. ¿Nos puedes contar un poco de tu estrategia? ¿Cuáles fueron tus tácticas para poder lograr esto? Bueno, la táctica principal consiste en tirar muchas bolitas de ti y una vez que estas impactan, tiras podercito. Y... ganás. No falla. Me cuentan acá que estuviste jugando con Cooler, forma final. ¿Alguna razón en particular por la cual elegiste a este personaje? Eh, sí. Está re canchero. Le hiciste un honor gigantesco a la República Argentina representándonos en este torneo multiversal. Muchas gracias por tu servicio. No, gracias a vos, monstruo. Bueno, la verdad, muy buena la entrevista, súper informativa, el ganador, la verdad, un tipo recopado, súper carismático y un habilidoso total, ¿eh? un chico prodigio. ¿Vos tenés algo más para aportar? No siempre podemos tener estas oportunidades de interactuar con personas eh, tan influyentes, así que la verdad que estamos muy contentos de lo que se pudo lograr hoy. Sí, se puede estar acá. Ah, ¿no se puede acá? Se puede grabar acá. Oh, no, no. Te voy a retirar. Uh, disculpa, loco, perdona, ¿eh? Cortá, cortá. Acaba de finalizar el día número uno de este hermoso evento llamado Gamergy. La verdad es que la pasamos muy bien. Como pueden ver ahí, vino hasta el maestro Tavares. Eh, la verdad estuvo muy copado. Eh, nos divertimos mucho organizando eh, un poco de los torneos que estuvimos haciendo ahí con Leviatán. De hecho, estuvo tan bueno que hasta yo gané uno, lo cual es muy sospechoso. Porque claro, o sea, yo estaba tipo organizando y lo terminé ganando. Y es como medio raro, ¿no? Ganar el organizador, pero qué sé yo, cope harder. La verdad, muy lindo. Nos vemos mañana.